Hello students, how are you? Are you okay? Are you fine? Are you great? All right, so don't forget, unit three, okay, pages 28, 29, unit three, então não se esqueçam. Unit 3 é que nós estamos estudando. E antes de dar sequência a algumas atividades, eu queria retomar algumas coisas. Ok? So, the hole in the sand, né? Um buraco na praia. Ou oh, saudade da praia, né? I miss the beach so much. But, ok. Vamos lá. Let's continue. So, students. So, they are boys. They are brothers. They are twins, né? Boys, brothers e gêmeos. Twins. E aí eu vou fazer perguntas para vocês sobre eles. Ok? Pay attention, alright? Pay attention. Um, so, his hair, his eyes. So, what about his hair? What color is his hair? Eu vou, eu vou até escrever aqui para vocês. What color is his hair? What color is his hair? Oops. What color is his hair? Is his hair black? Is his hair brown? Is his hair gray? What color is his hair? His hair is not yellow, not yellow. His hair is blonde. His hair is blonde, so his hair is blonde. My hair is black, white, gray. My hair is black, white, gray. Okay. All right, so. His hair is blonde. What about his eyes? What color are what color are his eyes? Okay. So his eyes are his eyes are black, blue, green. They are brown. They are brown. Ok, so his eyes are brown. Então eu perguntei: what color is his hair? His hair is blonde. His eyes are brown. Seu cabelo é blonde, loiro. His eyes are brown. Seus olhos são brown. Ok, brown, marrom? Yes. But for eyes and hair, castanhos. What about Angela? What color is her hair? What color is her hair? So, her hair is brown. Her hair is brown. So, her hair. Yay, pay attention. Her hair. É her porque she's a girl, she's a woman, então usamos her porque ela é uma mulher, né? And we use his because he is a boy, neste caso, boy. Então nós usamos his porque ele é do sexo masculino, nós usamos her porque ela é do sexo feminino, ok? Alright? Muito bom. So, students, his, her. Okay. All right. Okay. Page 28, page 29. Agora a gente vai um pouquinho para frente. So, all right. Okay, go to page 35. 35. Page 35. All right. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês. A little help here, né? Um pouquinho de ajuda. Então, antes de fazermos o exercise 10, né? A, B, C, D. Eu queria fazer algumas perguntas sobre essas imagens aqui. So, one. One person, two people, two people, two people. Alright? Alright. 
So students, number four, number four, is she young or old? Se quiser pode dar um pause no vídeo e voltar para as páginas de trás e dar uma olhadinha, não tem problema. Is she young or old? She is old. She is old. What about the boy? Is he young or old? He is young and she is old. Okay, he is young, she is old. Okay, he is young, she is old. One second, please. Oh, thank you, computer. Let me fix. Ah, ele apagou o young. Ok. Young. Uh, she is old. Alright, so young, old. Hmm, what about number three? What about number three? I was thinking about... Ok, I was thinking about it. So, what about him? He is... He is tall. He is tall. What about the little boy? What about the little guy? He is short. Claro que um comparado com o outro é muita diferença, né? He is tall. He is short. Okay. Bastante diferença aí, principalmente por causa da idade também, né? So, he is old and he is young. Na comparação entre os dois também. Ok? Pergunta, is he fat or he is thin? Fat or thin? He is... Vou fazer uma outra seta, né? Eu gosto de fazer seta. He is thin. Ok. Alright, students. Hmm, agora, what about the color of their hair? So, what color is her hair? Black. Very good. What color is her hair? Black. What color is his 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 hair? Brown. And what color is her hair? White. So white, brown, and black. Okay. All right. Okay, so it is now exercises, okay? Agora sim, a gente vai fazer os exercícios. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Claro que vocês vão ter que olhar as imagens. E nem sempre eu vou poder... Deixar o layout aqui perfeito. So, exercise A. She's old. She has gray hair. And blue eyes. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gray hair. Gray. Que que é gray? Gray em português é letra linda, né, gente? Olha que maravilha, né? Letra linda, maravilhosa, né? Cinza. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vai. Céu. So, <laughs> His, her hair is oh, apagou tudo. Ah, gray. Her hair is gray. Oh, escrevi em inglês, gente. Her hair is cinza. A gente fala cinza? No. Então, gray and black and white é a mistura de preto com 
um branco. Claro que algumas pessoas assim, como eu, já tem um pouquinho de white, né? E o dela já é totalmente white, tá? Mas aqui nós vamos considerar, ó, she's old, she has gray hair, white hair, white hair, and blue eyes. She's grandma, she's grandma. Ah, isso tá fácil, né? Apesar do gray, white. White. Deixa eu deixar o Mike aqui mais bonito. White. Ok, so white. So, this is number four. This is number four. Ok? So, students, what about B? She is thin. She is thin. Has black hair. Liberty has. Has é o verbo ter. Então, é tem. Ela tem black hair. Ok? Ela tem black hair. So, she's thin. She has black hair. She's 20 years old. She's 20 years old. So, 3, 2, 1. Ok. That is number... One. All right, that is number one. What about C? They, they, she. Lembrando que she é uma pessoa, mulher, garota. E they, eles. Então, é no plural, tá? They is plural. She is singular, ok? So, let's do it. So, they have black hair. Black hair. And they are brother and sister. They are brother and sister. Brother, brother. Ah, come on. They are brother and sister. Number two. Number two. Ok. Lembrando que eu estou escrevendo muito bem aí. Vocês devem estar adorando meus numbers. D. E quem errar isso aí está de brincadeira, né? Vamos lá. D. He is short with short black hair. Short. Short black hair. And brown eyes. He's young. And he's with his dad. Ah, he's with his dad. Ah, nice. So this is this boy here. And number three. Okay. All right. Okay, students, thank you for your attention and pay attention, please, pay attention. Preste bastante atenção agora porque vai ter uma atividade extra. Espera aí, só um instante, por favor. Bom, esse aqui é o roteiro de vocês. Normalmente o, o, os seus pais recebem e depois passam para vocês. Tem aqui quais pais nós vamos fazer, o link... Eu ainda não criei, criei porque eu estou fazendo vídeo, mas eu queria mostrar para vocês a atividade de casa. Então, eu vou pedir para vocês a seguinte atividade. Vocês têm aqui two models, a boy and a girl, né? Vocês têm um garoto e uma garota. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão color them, vocês vão colori-los, vocês vão pintá-los. E aí, vocês vão pintar de brown... Vocês vão pintar de black algumas partes aqui. Vocês estão vendo, vendo que eles têm uma forma física. Vocês podem deixá-los maiores, menores, mais altos, mais baixos. E, claro, vocês vão fazer frasezinhas, que são frasezinhas mais ou menos assim. Ó. Eu deixei aqui que uma coisa totalmente real. Por exemplo, he is monsia, he is tall. He is strong, his hair is long, his eyes are blue. Se for boy, né? Porque eu usei he. Se for girl, she is Juliana, she's tall, she's strong, her hair is short, her eyes are green. Então, 
E eu peguei aqui um boy e peguei uma girl. Vocês podem fazer os dois ou fazer apenas um, ok? É, os dois seria melhor, mas se quiser fazer apenas um, tudo bem. Vocês fazem e aí abaixo vocês fazem as frasezinhas, tá? Ah, pode falar do olho também se vocês quiserem, podem falar ah, do cabelo, tá? His eyes are green. Ok, e se vocês não quiserem imprimir, não precisa imprimir, se vocês não quiserem ou não puderem, pega uma folha aí de sulfite e faz o desenho na folha. Inclusive na folha de sulfite você vai ter muito mais possibilidades do que desse template aqui, do que desse modelo. Esse, esse modelo aqui também tá é fechado, né? Então se você desenhar uma folha de sulfite, você vai poder colocar um tall e vai poder colocar o outro uh, short, por exemplo. Então você vai poder fazer essas diferenças. Você vai poder desenhar uma pessoa strong e outra pessoa weak e deixar isso mais claro no seu desenho, tá bom? Turma, por gentileza, repito, vocês vão montar dois desenhos, um de menina, um de menino de preferência, Tá? E vocês vão fazer frases. E aqui eu coloquei cinco itens. One, two, three, four, five. Assim, bem simples, bem fácil. E vocês fazem uma gentileza depois. Tire uma foto de vocês com o desenho, com essas frasezinhas. E mande para o seu professor, para a sua professora. Tá bom? Tomar. Thank you so much and bye bye.